ഹായ് ഇന്ന് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ബഹുഭുജങ്ങൾ പോളിഗൺസ് ഈ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ പല ആളുകളും കണ്ടു നല്ല അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തി അത് കാണാത്തവർ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ മുഴുവനായി കേൾക്കണം അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ തുടക്കം മാത്രം കേട്ടാൽ പോരാ മുഴുവനായിട്ട് കേൾക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് പോളിഗൻസ് മലയാളം ബഹുഭുജങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ചില പി എസ് സി എക്സാമുകളൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലും വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം എക്സാമിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ട് ടേംസും പഠിക്കണം മലയാളം പഠിക്കണം ഇംഗ്ലീഷും പഠിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പഠിക്കും അതിൻ്റെ മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും പഠിക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് പോളിഗൻസ് ബഹുഭുജങ്ങൾ ഓക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതെന്താണ് ഇത് കോണാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയും രണ്ട് വശങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്ന ബിന്ദു ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് കോൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിങ്ങനെ തുറന്ന് കടുക്കുകയാണ് കണ്ടോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് കടുക്കുകയാണ് ഇതിന് ഞാനിങ്ങനെ അടക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വശം വരച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ അടച്ചു അപ്പോൾ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു രൂപം കിട്ടുന്നു ഈ രൂപത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ത്രികോണം ത്രികോണം ഇംഗ്ലീഷിൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയും ട്രയാങ്കിൾ ഇതൊരു ബഹുഭുജമാണ് അപ്പോൾ ബഹുഭുജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ജാമിതീയ രൂപങ്ങളെയാണ് ബഹുഭുജം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ബഹുഭുജമാണ് ത്രികോണം ഏറ്റവും ചെറിയ ബഹുഭുജമാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ ബഹുഭുജം ഏതെന്ന് ചോദി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ത്രികോണം ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന രൂപമാണ് ഓക്കെ ഇത് ഏറ്റവും ചെറിയ ബഹുഭുജമാണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ പത്ത് വർഷമുള്ള ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ പേര് വരെ പഠിച്ചാൽ മതി ആ ബഹുഭുജങ്ങളുടെ ചിത്രം ഞാൻ ഈ ബോർഡിൽ കാണിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ജാമിതീയ രൂപങ്ങളെയാണ് എന്തു പറയുന്നത് ബഹുഭുജങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പോളിഗൺസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ത്രികോണം ഇതൊരടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന രൂപമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷിൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നു ഏറ്റവും ചെറിയ ബഹുഭുജം ത്രികോണമാണ് ഇതിന് മൂന്ന് വശങ്ങളുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ മൂന്ന് സൈഡ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ മൂന്ന് കോണുകളും ഉണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ചതുർഭുജമാണ് ഇതിന് നാല് വശമുള്ള അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന രൂപമാണ് ഇത് മറ്റൊരു ബഹുഭുജമാണ് ഇതിനെ ചതുർഭുജം എന്ന് പറയുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ ക്വാഡ്രി ലാറ്ററൽ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ക്വാഡ്രി ലാറ്ററൽ എന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡും കൂടെ പഠിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇതിന് നാല് വശമുണ്ട് നാല് കോണുകളും ഉണ്ട് കോണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂലകൾ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്ക് അഞ്ച് വശമുള്ള രൂപമാണ് ഇതിനെ മലയാളത്തിൽ പഞ്ചഭുജം എന്ന് പറയുന്നു ഇതും അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന രൂപമാണ് ഓക്കെ ഇതും ബഹുഭുജമാണ് ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പെൻഡഗൺ എന്ന് പറയുന്നു പെൻഡഗൺ മലയാളത്തിൽ പഞ്ചഭുജം എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഇവിടെ നോക്ക് അടുത്തത് ഷഡ്ഭുജമാണ് ഷഡ്ഭുജം ആറ് വശം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഷഡ്ഭുജം എന്ന് പറയുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ എക്സഗൺ എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ ആറ് കോണും ഇതിനുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് സപ്തഭുജം ഏഴ് വശം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഏഴ് കോണും ഉണ്ടാവും ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ എപ്റ്റഗൺ എന്ന് പറയുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ എപ്റ്റഗൺ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ജാമിതീയ രൂപങ്ങളെയാണ് എന്തു പറയുന്നത് ബഹുഭുജങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ബഹുഭുജമാണ് ഇനിയുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഏഴ് വരെയുള്ള വശം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എട്ട് വർഷമുള്ള ഒമ്പത് വർഷമുള്ള പത്ത് വർഷം വരെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തത് എട്ട് വശമുള്ള രൂപമാണ് അതിന് അഷ്ടഭുജം എന്ന് പറയുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒക്ടഗൺ എന്ന് പറയുന്നു എട്ട് കോണും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതുപോലെ ഒമ്പത് വശമുള്ള രൂപമാണ് ഇതിന് നവഭുജം എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നൊണഗൻ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അടുത്തത് പത്ത് വശമുള്ള രൂപത്തിൻ്റെ പേരാണ് അത് ഞാൻ ചിത്രം ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നില്ല നോക്കാം അതിൻ്റെ പേര് ദശഭുജം എന്ന് പറയുന്നു ഇംഗ്ലീഷ
നമുക്ക് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഒരു പോയിൻ്റ് ഇന്ന് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചോദിച്ചാലും മാർക്ക് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഉപഭോഗജങ്ങൾ ഓക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം ത്രികോണം നമുക്ക് ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേറെ ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ വേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് നോക്ക് ഇതുള്ളിലുള്ള കോണുകളാണ് ഇതിന് ആന്തര കോൺ എന്ന് പറയുന്നു ആന്തര കോണുകൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നു ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഉള്ളിലുള്ള കോണുകളെ എന്തു വിളിക്കുന്നു ആന്തര കോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നു അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡാണ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഉള്ളിലെ കോണുകൾ ആന്തര കോൺ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഉള്ളിലെ കോണുകൾ ത്രികോണത്തിന് എത്ര ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഉണ്ട് ഉള്ളിലെ കോണുണ്ട് എത്ര ആന്തര കോണുണ്ട് മൂന്ന് ആന്തര കോണുകളുണ്ട് ഏതൊരു ത്രികോണത്തിൻ്റെയും മൂന്ന് കോണുകൾ കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് ആന്തര കോണിൻ്റെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് മറക്കരുത് ഏതൊരു ത്രികോണത്തിൻ്റെയും മൂന്ന് കോണുകൾ കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് കിട്ടുക ഈ കോണും ഈ കോണും ഈ കോണും പാടെ അളന്ന് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കിട്ടും അത് ഏത് ത്രികോണത്തിന് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ബഹുഭുജത ഇനി ഇതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ബഹുഭുജം ത്രികോണം ഇനി അടുത്ത ബഹുഭുജത ഇനി ചതുർഭുജം അതിൻ്റെ ആന്തര കോണുകളുടെ തുക നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത രൂപം അടുത്ത ബഹുഭുജമാണ് ചതുർഭുജം ഇതിന് എത്ര ആന്തര കോണുകളുണ്ട് ഉള്ളിലെ കോണുകളുണ്ട് ഇതിന് എത്ര ആന്തര കോണുകളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ നാല് കോണുകൾ കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇത് മറക്കരുത് ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ നാല് കോണുകൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി കിട്ടും ഏത് ചതുർഭുജത്തിന് ചതുർഭുജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് വശമുള്ള അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഏത് രൂപത്തിനെയും ചതുർഭുജം എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ നാല് കോണുകൾ കൂട്ടിയാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഏത് ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും മുന്നൂറ്റി അറുപത് അപ്പോൾ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ ആന്തര കോണുകളുടെ തുക മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ഓക്കെ പഞ്ചഭുജം പഞ്ചഭുജത്തിന് അഞ്ച് ആന്തര കോണുകളുണ്ട് ഉള്ളിലെ കോണുകളുണ്ട് ഈ അഞ്ച് കോണുകൾ കൂടി കൂട്ടിയാൽ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഏത് പഞ്ചഭുജത്തിൻ്റെയും കോണുകളുടെ തുക ഉള്ളിലെ കോണുകളെല്ലാം കൂട്ടിയാൽ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഏത് പഞ്ചഭുജത്തിൻ്റെയും അഞ്ച് കോണുകളുടെ തുക അഞ്ച് കോണ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവുള്ളൂ ഈ കോണുകളുടെ തുക എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് കോണുകൾ കൂട്ടിയാൽ എത്ര ഇനി നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ നാല് കോണുകൾ കൂട്ടിയാൽ എത്ര ഇനി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി പഞ്ചഭുജത്തിൻ്റെയോ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഇങ്ങനെ കാണാപ്പാടൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ഇതിനൊരു എളുപ്പമുണ്ട് പോയിൻ്റ് അതാണ് ഇനി നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതെന്താണ് ഷഡ്ഭുജമാണ് ഈ ഷഡ്ഭുജത്തിന് നേരത്തെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നേരത്തെ നമ്മൾ പഴ പറഞ്ഞതാണ് ആറ് വശം ഉണ്ടാവും ആറ് കോണുകളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ആറ് കോണുകളുടെ തുക എത്രയാണ് ഇത് കാണാതൊന്നും പഠിക്കണ്ട സിമ്പിളാണ് ആറ് വശമാണോ ഉള്ളത് എങ്കിൽ ആറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ രണ്ട് കുറക്കുക എത്ര വരും എത്ര വരും നാല് നാല് ഗുണിക്കണം നൂറ്റി അമ്പത് ചെയ്താൽ മതി നാല് ഗുണിക്കണം നൂറ്റി അമ്പത് എത്ര വരിക എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എത്ര വശം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കോണിൻ്റെ തുക കാണാൻ ആ വശങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറക്കാം എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഗുണിക്കണം നൂറ്റി എൺപത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഒരു കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ പഞ്ചഭുജം പഠിച്ചു ചതുർഭുജം പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇതേപോലെ കിട്ടുമോയെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അഞ്ച് വശമുള്ളാണെങ്കിൽ അഞ്ച് വശമുള്ള രൂപത്തിന് പറയുന്ന പേരെന്തേന് പഞ്ചഭുജം പഞ്ചഭുജം അല്ലേ പഞ്ചഭുജത്തിന് എത്ര വശം ഉണ്ട് അഞ്ച് വശം അഞ്ചിൽ നിന്ന് എത്ര കുറക്കണം രണ്ട് കുറക്കുക അപ്പോൾ എത്ര വരും മൂന്ന് മൂന്ന് ഗുണിക്കണം നൂറ്റി അമ്പത് ചെയ്താൽ എത്ര വരും അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇത് നേരത്തെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് 
പഞ്ചഭുജത്തിൻ്റെ ആകെ കോണ്ട തുക തരാണ് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് അത് കാണാനുള്ള എളുപ്പമായാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് എല്ലാം കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഒന്നും കൂടെ പറയാം എത്ര വശം ഇനിയിപ്പോൾ നൂറ് വശം നൂറ്റി രണ്ട് വശം അഞ്ഞൂറ് വശം എത്ര വശം വന്നാലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കോണുകളുടെ തുക കാണാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അറിയോ വശങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കുക രണ്ട് കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് എന്തുകൊണ്ട് ഗുണിക്കുക നൂറ്റി എൺപത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഇതൊന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക എല്ലാവരും പന്ത്രണ്ട് വശങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ പത്ത് വശം വരെ ഉള്ളതിൻ്റെ പഠിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ സിലബസിൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പത്ത് വശം വരെയുള്ള ബഹുജത്തിൻ്റെ പേര് പഠിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ചോദ്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വശങ്ങളൊക്കെ വരാം ഓക്കെ പന്ത്രണ്ട് വശങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ ോണുകളുടെ തുക എത്ര അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് വശങ്ങളുള്ള അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന രൂപത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കോണുകളുടെ തുക എത്ര ഈ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയും വരാറുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വശങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുജത്തിൻ്റെ കോണുകളുടെ തുക എത്ര ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയും ചോദിക്കും ആന്ധ്ര എന്ന് പ്രത്യേകം തന്നുകൊള്ളണം എന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആന്ധ്ര എന്ന് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ അവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആന്ധ്ര കോണാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കോണുകളുടെ തുക എന്ന് മാത്രമാണ് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതാന്തര കോണാണ് ചോദിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം പന്ത്രണ്ട് വശങ്ങൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഞാൻ ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞല്ലോ എന്ത് ചെയ്യുക എത്ര വശം ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കുക രണ്ട് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ എത്ര വരും പത്ത് എന്നിട്ട് അതിനെന്തുകൊണ്ട് ഊണിക്കുക നൂറ്റി എൺപത് കൊണ്ട് ഊണിക്കുക അപ്പോൾ എത്ര വരും പത്ത് കൊണ്ട് ഊണിക്കാൻ സിമ്പിളാണ് നൂറ്റി എൺപത് എന്നുള്ള ഈ നമ്പറിനെ പത്തോണ്ട് ഊണിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പൂജ്യം ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ എത്ര വശം തന്നാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറയ്ക്കാം എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഗുണിക്കണം നൂറ്റി എൺപത് ഇതിലൊരു മാറ്റമില്ല നൂറ്റി എൺപത് കൊണ്ട് തന്നെ ഗുണിക്കാം ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം പതിനേഴ് വശങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ ആന്തര കോണുകളുടെ തുക എത്ര ഓക്കെ പതിനേഴ് വശം ഉണ്ടാകും എത്ര കോണുണ്ടാവും പതിനേഴ് കോണുണ്ടാവും എത്ര വശമാണോ അത്രയും കോണുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇരുപത് വശം ആണെങ്കിൽ ഇരുപത് കോണുണ്ടാവും പതിനേഴ് വശമായതുകൊണ്ട് പതിനേഴ് ഉള്ളിലെ കോണുണ്ടാവും ഈ പതിനേഴ് കോണിൻ്റെയും തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കാണാൻ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു എളുപ്പമായി പറഞ്ഞു എന്താണ് വശങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കുക രണ്ട് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ എത്ര വരും പതിനഞ്ച് എന്നിട്ട് അതിന് എന്തുകൊണ്ട് ഗുണിക്കണം നൂറ്റി എൺപത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഓക്കെ പതിനേഴ് വശം ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് കോർക്കുക അപ്പോൾ എത്ര വരും പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചിന് നൂറ്റി എൺപതിനോട് ഗുണിച്ചാൽ ഉള്ളിലെ കോണുകളുടെ തുക കിട്ടും ആന്തര കോണുകളുടെ തുക കിട്ടും ഓക്കെ എത്ര വരും രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്ര വരും രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി ഉണ്ടോ ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമുല നമുക്ക് പഠിക്കാം അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ അതൊക്കെ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഫോർമുല ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പേടിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ പേടി ഒഴിവാക്കി വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത് നമുക്ക് വല്ല തന്നെ കിട്ടിയാലേ മതിയാകൂ അങ്ങനെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും അത്ര ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് എൻ വശമല്ല എത്ര വശം എൻ വശം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തും ആവാം അഞ്ചാവാം ആറാവാം മൂന്നാവാം നാലാവാം ഏഴാവാം എന്തും ആവാം അപ്പോൾ പൊതുവായിട്ട് നമുക്ക് എന്ന് എന്ന് കൊടുക്കാം എൻ വശമുള്ള എൻ വശമുള്ള എൻ വശമുള്ള ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ ആകെ കോണുകളുടെ തുക എൻ വശമുള്ള ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ ആകെ ആന്തര കോണുകളുടെ തുക ഇത് കാണാനുള്ള ഒരു ഫോർമുലയാണ് എൻ വശം ആകുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യല് എന്നെന്ന് എന്ത് കുറക്കണം രണ്ട് കുറക്കുക എന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയും ആവാം എന്നിട്ട് അതിനെ അതിനൊരു ഒരു എന്താക്കുക ഒരു പൊതിയ എന്തുകൊണ്ട് ഗുണിക്കുക നൂറ്റി എൺപതിനെ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറച്ചിട്ട് ഒരു നമ്പർ കിട്ടുമല്ലോ ആ
പതിനേന്ന് രണ്ട് കോർക്കും എത്ര വരും പതിനഞ്ച് ആ പതിനഞ്ചിനെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഗുണിക്കേണ്ടത് നൂറ്റി എൺപത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കേണ്ടത് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ വശങ്ങളുടെ എണ്ണം അപ്പം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമുല ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് ചെയ്തത് ഇനി ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് വശമുള്ള ഭൗജത്തിൻ്റെ ആകെ കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പത്ത് എന്ന് കൊടുക്കുക മറ്റത് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നൂറ്റി അമ്പത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പത്ത് എന്ന് രണ്ട് കുറച്ചിട്ട് അതിന് നൂറ്റി അമ്പതിനോട് ഗുണിക്കുക എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എത്ര വരിക എട്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അമ്പത് ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയാം എത്ര വശങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആന്തര കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വശങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കുക രണ്ട് കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ നമ്പറിന് എന്തുകൊണ്ട് ഗുണിക്കുക നൂറ്റി അമ്പത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അതാണ് ഈ ഫോർമുലയിൽ കാണിച്ചത് എത്ര വശമായാലും വ എന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വശത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് എത്ര വശമായാലും ആ വശത്ത് നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കുക രണ്ട് കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ആൻസറിന് എന്തുകൊണ്ട് ഗുണിക്കുക നൂറ്റി അമ്പതിനോട് ഗുണിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കോണുകളുടെ തുക കിട്ടും ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഈ കാണുന്ന നമ്പറിലൂടെ വാട്സപ്പ് മുഖേന ചോദിക്കാം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു 